আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনাদেরকে স্বাগতম রাজ এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলে বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সামনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে হাজির হলাম আজকের ভিডিও থেকে আপনারা জানতে পারবেন কীভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আবেদন করতে হবে এছাড়াও কীভাবে আবেদন করলে আপনাদের এস খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে এছাড়াও আবেদনের সকল প্রক্রিয়া ভর্তি সকল প্রক্রিয়া আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তো বন্ধুরা বিস্তারিত জানতে হলে দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলেগুনটি বাজিয়ে দেবেন তো বন্ধুরা বেশি কথা না বলে চলে যাব আজকে আমার ভিডিওতে চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা এই বিজ্ঞপ্তিটি দে মোট আটটি পয়েন্ট আছে আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি একটি করে সকল পয়েন্ট আপনাদেরকে পড়ে শোনাব এবং কি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো আসলে তারা কী বলতে চেয়েছে তো বন্ধুরা আপনারা আমার স্ক্রিনে যে বিজ্ঞপ্তিটা প্রকাশ পেয়েছে সেটি দেখতে পাচ্ছেন এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা আমি ভিডিওর শেষে বলে দিব বন্ধুরা আপনারা নাম্বার ওয়ানে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমত আপনাদেরকে আমি ইন্টারভিউটা বলে দিই আগামী বিশ জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ হতে তেরো জুন দুই হাজার উনিশ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত সেনানিবাসের সৈনিক পদে লোকবর্তী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে সেনাবাহিনীতে যোগদানে আগ্রহী পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের আবেদনের জন্য বিস্তারিত তথ্যাবলী নিম্নরূপ বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে আবারও বলে দিই বিশে জানুয়ারি থেকে লোক নেওয়া শুরু হবে দুই হাজার উনিশ সালের বিশে জানুয়ারি থেকে আর সেটা শেষ হবে তেরোই জুন দুই হাজার উনিশ উনিশে তারপরে বন্ধুরা আপনারা এখানে নাম্বার ওয়ান যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো যোগ্যতা আপনি সেনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হলে আপনার কী কী যোগ্যতা লাগবে প্রথমত তারা এটাই বল বলেছে এখানে বন্ধুরা এই নাম্বার ওয়ানে ক পয়েন্ট যেটা আছে সেটা হলো সাধারণ ট্রেড অথবা এটার ব্র্যাকেটে জিডি বলা হয়েছে তো সাধারণ ট্রেড পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ছাব্বিশে জানুয়ারি দুই হাজার বিশ তারিখে সতেরো বছরের কম এবং বিশ বছরের বেশি হবে না আর এ এখানে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয় কোনোভাবে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না আর বয়সটা ছাব্বিশে জানুয়ারি দুই হাজার বিশ তারিখে সতেরো বছর কম হতে হবে এবং বিশ বছরের বেশি হবে না তারপরে নাম্বার টু যেটা আছে সেটা হলো শিক্ষাগত যোগ্যতা এখানে আপনার এসএসসি অথবা সমমান মাদ্রাসা কারিগরি উন্মুক্ত যেটাই হোক পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আপনাকে উত্তীর্ণ হতে হবে বিজ্ঞান বিভাগ হতে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে অগ্রগণ্যতা দেওয়া হবে বন্ধুরা যারা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আছেন তাদেরকে একটু বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হবে আপনারা এখান থেকে সেটা বুঝতে পারছেন তারপরে বন্ধুরা নাম্বার ক্ষতে যেটা আছে সেটা হলো কারিগরি ট্রেড মানে পুরুষ এটা শুধু পুরুষদের জন্য কারিগরি ট্রেড যেটা আছে সেটা পুরুষদের জন্য এখানে নাম্বার ওয়ান যেটা আছে সেটা হলো বয়সটা বয়স হলো ছাব্বিশ জানুয়ারি দুই হাজার বিশ তারিখে সতেরো বছরের কম এবং একুশ বছরের বেশি হবে না কেবলমাত্র ড্রাইভার ট্রেডের জন্য আঠারো বছরের কম এবং একুশ বছরের বেশি হবে না এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয় তো বন্ধুরা আপনারা অনেকে আছেন যারা সাধারণ ট্রেড অথবা কায়ে গায়ে ট্রেড কি সেটা আসলে বুঝতে পারেন না বন্ধুরা সাধারণ ট্রেড হলো যে আমরা যারা যেরকম এই স্কুল মাদ্রাসা বিভিন্ন কলেজ থেকে আমরা পাশ করি তাদেরকে সাধারণ ট্রেড বলা হয় আর যারা কারিগরি দিক থেকে মানে টেকনিক্যাল দিক থেকে যারা পড়ালেখা করে তাদেরকে কারিগরি কারিগরি ট্রেড বলা হয় বন্ধুরা এখানে নাম্বার টু যেটা আছে সেটা হলো শিক্ষাগত শিক্ষাগত অথবা কারিগরি যোগ্যতা তো এখানে কত যেটা আছে সেটা হলো এসএসসি বোকেশনাল হতে সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সহ ন্যূনতম জিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ উত্তীর্ণ খতে আছে এসএসসি সমমান মাদ্রাসা কারিগরি উন্মুক্ত পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে ন্যূনতম জিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ উত্তীর্ণ এবং কারিগরি শিক্ষাবোধ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড কোর্স যোগ্য এটা শুধু কারিগরি যারা আছে তাদের জন্য নাম্বার গতে যেটা আছে সেটা হলো চালক পেশার ক্ষেত্রে বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিক্স কোর্স যোগ্য এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে এসএসসি অবলিক সমমান মাদ্রাসা কারিগরি উন্মুক্ত পরীক্ষায় যে কোনো বিভাগ ন্যূনতম জিপিএ থ্রি পয়েন্ট প্রাপ্ত হতে হবে তারপরে বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গ নাম্বার যেটা আছে সেটা হলো শারীরিক মান পুরুষ মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে এখানে উভয়েরটাই দেওয়া আছে তারপরে এখানে তিনটা পয়েন্ট আছে বিবরণ পুরুষ প্রার্থীদের জন্য যেটা আছে সেটা আলাদাভাবে দেওয়া আছে মহিলা প্রার্থীদের জন্য আলাদাভাবে দেওয়া আছে তারপরে বিভিন্ন উচ্চতা লাগবে বন্ধু যারা পুরুষ প্রার্থী আছেন তাদের জন্য উচ্চতা লাগবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট মিটার অথবা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি আমরা যেটা জেনারেলি বুঝে থাকি সেটা হলো পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ব্যতীত এটা হলো বন্ধুরা যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী আছেন তারা ব্যতীত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জন্য ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি মিটার
আর বন্ধুরা পুরুষ প্রার্থীদের জন্য এখানে বুকের যে মাপটা আছে সেটা দরকার হবে প্রায় তিরিশ ইঞ্চি এবং তিরিশ ইঞ্চি অথবা স্পিড অথবা যেটা আছে সেটা হলো এখানে বত্রিশ ইঞ্চি তারপর বন্ধুরা মহিলা প্রার্থীদের জন্য যেটা দরকার হবে সেটা হলো স্বাভাবিক ক্ষেত্রে দরকার হবে আঠাশ ইঞ্চি আর স্পিড অবস্থায় দরকার হবে তিরিশ ইঞ্চির মতো তারপরে বন্ধুরা এখানে আপনারা ঘ নাম্বারে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো স্বাস্থ্য পরীক্ষা স্বাস্থ্য পরীক্ষা আপনাকে যোগ্য হতে হবে আপনার শরীরে কোনো কাটা ছাটা দাগ থাকা যাবে না এবং কি সকল প্রকার দাগের জন্য এক ইঞ্চির বেশি যদি কোনো দাগ থাকে সেক্ষেত্রে আপনার বাদ দিতে বাদ দেওয়া হবে বৈবাহিক অবস্থা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে অবিবাহিত হতে হবে আর যদি আপনি যদি তালাক প্রাপ্ত হন মানে আপনি বিবাহ করেছেন কিন্তু তালাক দিয়ে দিয়েছেন সেক্ষেত্রেও হবে না তারপর চ নাম্বার যেটা আছে সেটা হলো সাঁতার আপনাকে অবশ্যই সাঁতার জানা থাকতে হবে আপনাকে আপনি যদি সাঁতার জানা আপনার যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এই সেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারবেন না বন্ধুরা নাম্বার টুতে যেটা আছে সেটা হলো ভর্তির সময় নিম্ন বর্ণিত সনাতপত্র ছবি লেখা সামগ্রী অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে মাঠে যাওয়ার জন্য যেসব কাগজপত্র নিতে হবে সবগুলো এখানে লিস্ট বাই লিস্ট দেওয়া আছে এখানে কত দেওয়া আছে শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনাতপত্র অথবা একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট মার্কশিট ফটোগ্রাফি হলে সত্যায়িত হতে হবে তবে পরবর্তীতে মূল সনদ প্রদর্শন করতে হবে বন্ধুরা এখানে যারা নতুন আছে অথবা যারা মনে করেন এবার এস এস সি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এখনও শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ আসে নাই তো সেই ক্ষেত্রে তারা কী করবে তা বন্ধুরা তাদেরকে যে বোর্ড থেকে একটা এই প্রফেশনাল একটা সার্টিফিকেট প্রদান করে সাময়িক সনদপত্র সেটা আনতে হবে সেটার ফটোগ্রাফি নিয়ে যেতে হবে তারপর বন্ধুরা ক্ষতে আসে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদান করতে দিক দিয়ে স্থায়ী ঠিকানার জন্য তারিখ সম্বলিত মূল প্রশংসাপত্র বন্ধুরা এখানে আপনার যে এই আপনি আপনি যে প্রতিষ্ঠান থেকে এস এস সি অথবা এইচ এস সি আপনি যে প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করছেন এই সেখান থেকে আপনার এই জন্ম তারিখ এবং কি স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত মূল একটা প্রশংসাপত্র দিয়ে থাকে সেটা আপনাকে নিতে হবে গোহা নাম্বার আসো অভিভাবকের সম্মতি সুযোগ সংস্পত্র এবং সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে সেটা তারপর আসে বন্ধুরা ঘ এইচ এস সি অথবা এইচ এস সি পরীক্ষার ফলপত্র তারপরে আসে বন্ধুরা ও নাম্বার আছে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান কর্তৃক দেওয়া জন্মসূত্র নাগরিকত্ব ও চারাজ্যক সংস্পত্রের মূল কপি আপনাকে নিতে হবে চ নাম্বার আছে সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিগরি দক্ষতার মূল সনদপত্র এটা শুধুমাত্র বন্ধুরা যারা কেবলমাত্র কারিগরি পেশায় আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য এটা শুধুমাত্র তারপর বন্ধুরা চ নাম্বার আছে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের পাঁচ সেন্টিমিটার গুণ সাইজ সেন্টিমিটার ছয় কপি এবং স্ট্যাম্প সাইজের টু সেন্টিমিটার এবং ইন্টু টু সেন্টিমিটার দুই কপি সত্যায়িত ছবি আপনাদেরকে নিতে হবে আপনাদের যে ছবিগুলো এখানে সাইজ বলে দেওয়া হয়েছে সেই সাইজের ছবি আপনাদেরকে নিতে হবে এবং কি সেই ছবিগুলোকে আপনারা সত্যায়িত করে নিতে হবে তারপরে এখানে দেওয়া আছে আর বন্ধুরা ছবির যে ফটোভূমিটা হবে সেটা হতে হবে নীল অথবা আকাশি রঙের আর ফরে দিয়েও পোশাক হালকা রঙের হতে হবে আপনি যদি একদম উজ্জ্বল কোনো কিছু গায়ে দিয়ে যদি আপনি ছবি তোলেন সেক্ষেত্রে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না আপনাকে সাদা সাত পরে ছবি তুললে এটাই সবচেয়ে বেটার হবে তারপরে বন্ধুরা বর্গিয়া যদি নাম্বারটা আছে সেটা হলো সাঁতার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক মানে আপনার যে একটা শর্ট ফ্যান আমরা ফুটবল খেলি ফুটবল খেলার যে ফ্যান্ট হয়ে থাকে যে শর্ট ফ্যানটা হয়ে থাকে সেরকম একটা ফ্যান্ট আপনাকে পরে নিতে হবে তারপরে বন্ধুরা লিখিত পরীক্ষার জন্য কলম জ্যামিতি বক্স পেন্সিল স্কেল ও ক্লিপ বোর্ড ইত্যাদি ইও নাম্বারে বন্ধুরা আসে উপজাতিদের ক্ষেত্রে তাদের রাজা ও উপজাতি প্রদানের সনাদপত্র নিতে হবে তো বন্ধুরা নাম্বার থ্রিতে যেটা আছে সেটা হলো নির্বাচন পদ্ধতি তারা আপনাকে কীভাবে নির্বাচন করবে প্রথমত আপনাকে লিখিত পরীক্ষা বাংলা ইংরেজি গণিত সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা বুদ্ধিমত্তা তারপরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যোগ্য ভারতী নির্বাচন করা হবে তারপর বন্ধুরা নাম্বার ফোরে যেটা আছে সেটা হলো প্রশিক্ষণ সেনা সদরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছয় মাস হতে এক বছর মেয়াদি মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে বন্ধুরা যারা এস এস সি পাস করে মানে মাধ্যমিক পাস করে যারা এখানে জয়েন করবে তাদের জন্য যে ট্রেনিংটা হবে সেটা হলো এক বছর মেয়াদি আর যারা এইচ এস সি মানে ইন্টার পাস করে যারা জয়েন করবে তাদের জন্য হবে ছয় মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স তারপরে বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার ফাইভে যেটা আছে সেটা হলো প্রার্থীর ছবি ও রোল নম্বর সম্বলিত প্রবেশপত্র আগামী বিশে জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ হতে তেরোই জুন দুই হাজার উনিশ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সেনানিবেশে প্রতিদিন শুক্র শনিবার ও সরকারের ছুটির দিন ব্যতীত আট কোটিকা হতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে উল্লেখ্য যে সাধারণ জিডিটের ভর্তি ইচ্ছুক পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীগণকে টেলিটক মোবাইল হতে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে এস করে এখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে এই লিঙ্কে ওয়
তারপর আমাদের নাম্বার ছয় যেটা আছে সেটা হলো বিএনসিসি কার্ডের পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষার স্থান ও তারিখ আগামী একত্রিশে মার্চ দুই হাজার উনিশ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব রেজিমেন্টের নিকটসদের ট্রাস্ট ব্যাংকের যে কোনো শাখার মাধ্যমে সেনা সদর এজির শাখা পিএ পরিদপ্তরের নামে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড প্রিন্সিপাল শাখা এর অনুকূলে দুশো টাকার পে অর্ডার ব্যাংক ড্রাফট এর বিনিময়ে নিম্ন বর্ণিত ভর্তিকারী সংস্থাতে ভর্তি ফরম সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষার সময় তারিখ সম্পর্কে জানতে হবে বন্ধুরা যারা কারিগরি ট্রেডে আছে অথবা যারা বিএনসিসি ক্যাডেট আছে তাদের জন্য ওই ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে তারা দুশো টাকার অনুকূলে একটা পে অর্ডার গ্রহণ করতে হবে তারপর তাদের যে ভর্তিকারী সংস্থা আছে সেখান থেকে তারা ভর্তির সময়টা জানতে পারবে সেই ক্ষেত্রে ভর্তিকারী সংস্থা এখানে সবগুলো দেওয়া আছে বিএনসিসি ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র স্থান ভর্তিকারী সংস্থা বিএনসিসি ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র স্থান সব কিছু এখানে দেওয়া আছে আপনারা একটু কাইন্ডলি এটা পড়ে নেবেন তারপরে বন্ধুরা নাম্বার সাতার যেটা আছে সেটা হলো সেনা সন্তান ও কারিগরি ট্রেড মানে সেনা সন্তান এবং কারিগরি ট্রেডের সকল ডিটেলস এখানে বলা আছে সেনা সদর এজি ড শাখা পি এ পরিদপ্তরের নামে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড প্রিন্সিপাল শাখা এখানে বন্ধুরা ওই বিএনসিসি ক্যাডেন্টের মতোই সেনা সন্তান কারিগরি ট্রেড তাদের জন্য একই সিস্টেম চালু করা আছে আপনারা একটু ভালো করে এগুলো পড়ে নেবেন ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে যার কারণে আমি সব কিছু আপনাদেরকে এখানে দেখাতে পাচ্ছি না তারপরে বন্ধুরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেনা সন্তানের চাকরি হতো অবসরপ্রাপ্ত সন্তান কোটা ও কারিগরি ট্রেড সৈনিক পদে ভর্তির লোক করণিক ব্যতীত এখানে সব কিছু আপনার দেওয়া আছে আমি সবগুলো দেখাচ্ছেন একটু পড়ে নেবেন ভালো করে বন্ধুরা নাম্বার এইট যেটা আছে সেটা হলো টিটিআই ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের কারিগরি ট্রেডে ভর্তি ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এটার পূর্ণরূপ হলো টিটিটিআই এটার পূর্ণরূপ হলো ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য ফার্থী ফার্থীকরণকে আগামী নয় জুন দুই হাজার উনিশ তারিখে কারিগরি ট্রেডে ভর্তি করা হবে আগ্রহী ফার্থীকরণকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সেনা সদর এজির শাখা পিএ পরিদপ্তর এর নামে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড প্রিন্সিপাল শাখার অনুকূলে ট্রাস্ট ব্যাংকের যে কোনো শাখার মাধ্যমে দুইশো টাকার পে অর্ডার ব্যাংক ড্রাফ সহ সকাল আট গোটিকার মধ্যে টিটিআই কার্যবেশনা নির্বাচন উপস্থিত হতে হবে তো বন্ধুরা এই ছিল এক থেকে আট পর্যন্ত সকল পয়েন্টগুলো আমি আপনাদেরকে পড়ে শুনালাম এবং কি একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে আসলে তারা কি বলতে চেয়েছে তারপরে যদি বন্ধুরা আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট বক্স তো খোলা থাকবে আপনারা সেখানে কমেন্ট করবেন আমি আপনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব বন্ধুরা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা কীভাবে এস এম এস ও অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের আবেদন করবেন পুরুষ হন অথবা মহিলা হন সব কিছু আমি আপনাদেরকে দেখাব বন্ধুরা আবেদনের জন্য টেলিটক ফ্রিফেড মোবাইলে মেসেজ অপশানে গিয়ে নিম্নে বন্ধুত তথ্যগুলো টাইপ করে ওয়ান সিক্স টু 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 নম্বরে প্রথম এস এম এস করতে হবে বন্ধুরা আপনারা প্রথম এস এম এস করার পরে আপনাদেরকে বন্ধুরা এখানে সব কিছুর নিয়ম পরিপূর্ণভাবে দেওয়া আছে আপনারা যদি এটা একটু ভালো করে পড়েন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন অথবা যদি আমি এখন আপনাদেরকে বলবো আপনারা একটু ভালো করে শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন হ্যাঁ প্রথম এস এম এস আপনাকে লিখতে হবে সৈনিক এস এ আই এন আই কে তারপর একটা স্পেস দিতে হবে তারপরে ফার্স্ট থ্রি লেটার্স অফ এস এস সি বোর্ড আপনার যে বোর্ড থেকে ফার্স্ট করেছেন সেটা থ্রি তিনটা লেটার আপনাকে দিতে হবে তারপরে আপনার দিতে হবে স্পেস তারপর আপনার রোল নম্বর তারপর আবার স্পেস দিয়ে আপনার ফাসিং যে ইয়ারটা আপনি যে সালে পাস করেছেন সেটা দিতে হবে তারপরে স্পেস দিতে হবে তারপর দিতে হবে আপনাকে ডিস্ট্রিক্ট কোড বন্ধুরা আপনারা অনেকেই হয়তো জিজ্ঞেস করবেন যে ডিস্ট্রিক্ট কোডটা কি ডিস্ট্রিক্ট কোডটা বন্ধুরা আপনারা যদি একটু নিয়ে লক্ষ্য করেন তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পঞ্চগড় শূন্য এক ঠাকুরগাঁও শূন্য দুই দিনাজপুর শূন্য তিন নীলপামারি শূন্য চার এখানে সবগুলো এই শূন্য পঞ্চগড়ের সাথে যে শূন্য একটা আছে সেটাই হলো এখানে মানে ডিস্ট্রিক্ট কোড আপনাকে এটা দিতে হবে তারপরে বন্ধুরা হলো দ্বিতীয় এস এম এস দ্বিতীয় এস এম এসের যোগ্য ফার্থীকরণকে একটি ফিন নম্বর সম্বলিত এস এম এস প্রেরণ করা হবে পরবর্তীতে ফার্থীকরণ ফিন নম্বর ফার্থী সাপেক্ষে আবেদন করতে ইচ্ছুক হলে পুনরায় দ্বিতীয় এস এম এস করতে হবে উল্লেখ্য ভর্তি পরীক্ষার ফি বাবদ দুইশো টাকা কর্তন করা হবে বিদায় দ্বিতীয়বারে এস এম এস প্রেরণের পূর্বে মোবাইল ব্যালেন্স দুইশো টাকা অধিক থাকা আবশ্যক আপনি যে মোবাইল থেকে এস এম এস করবেন সেই মোবাইল অবশ্যই দুইশো টাকার বেশি দ্বিতীয় এস এম এস প্রেরণ করার সময় থাকতে হবে তো বন্ধুরা দ্বিতীয় এস এম এসটা আপনাকে এখানে এক্সাম্পল হিসেবে তারা দিয়ে দিয়েছে যে সৈনিক তারপরে স্পেস তারপরে ইয়েস তারপরে আবার স্পেস তারপরে পিন নাম্বার পিন নাম্বারটা কোথায় পাবেন আপনি প্রথম এস এম এস পাঠালে দ্বিতীয় এস এম এসের মাধ্যমে আপনাকে একটা পিন নাম্বার দেওয়া হবে স্পেস দেবেন তারপরে আপনার মোবাইল নাম্বার দেবেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার তারপরে আবার অ্যান্ড আপনি সেন্ড করে দেবেন ওয়ান সিক্স ট্রিফল টু নাম্বারে এখানে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে যে সৈনিক স্পেস ইয়েস স্পেস এইট
করতে পূরণ কৃত সকল তথ্যই প্রবেশ পত্র প্রদর্শিত হবে তার প্রবেশ পত্র সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে তবে পদক চক্র থেকে দূরে থাকার জন্য গোপনীয়তার রক্ষার লক্ষ্যে পরীক্ষা স্থান ও তারিখ প্রবেশ পত্র উল্লেখ করা হবে না নাম্বার ছয় আসে বন্ধুরা প্রত্যেক প্রার্থীকে নিজ নিজ ভর্তি পরীক্ষা বাহাত্তর ঘন্টা পূর্বে টেলিটক করতে গিয়ে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার স্থান ও তারিখ জানানো হবে বন্ধুরা আপনারা যদি এসএমএস করেন তাহলে আপনারা এসএমএস যে আপনার যে তারিখটা অথবা আপনার মাঠের যে তারিখটা সেটা আপনাকে বাহাত্তর ঘন্টা পূর্বে এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে তারপরে বন্ধুরা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার সাথে আসে প্রার্থীর ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড হারিয়ে বা ভুলে গেলে পুনরায় পাওয়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষার স্থান ও নিজ ও তারিখ নিজ উদ্যোগে জানার জন্য নিম্নবণিত তথ্যগুলো টাইপ করে শুধুমাত্র টেলিটক মোবাইল হতে সিক্স ফাইভ নাইন সিক্স নম্বর প্রেরণ করতে হবে চার্জ অপ্রযোজ্য তবে পরীক্ষার বাহাত্তর ঘন্টা পূর্বে প্রার্থীকে তার পরীক্ষার স্থান ও তারিখ টেলিটকের একটা নাম এখানে দুইটা নাম্বার দেওয়া আছে এই নম্বর থেকে সংক্ষিপ্তভাবে তিন থেকে চারটি এস মাধ্যমে জানানো হবে বন্ধুরা আপনাদের কারো মানে অনেকের হয়তো যে এস এম এস দিয়ে আপনারা অ্যাপ্লাই করে থাকেন সেই মোবাইলটা যদি হারিয়ে যায় তো সিমটা যদি হারিয়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের পিনটা কীভাবে আপনারা আবার আনবেন সেই নিয়মটা এখানে দেওয়া আছে এখানে সব কিছু নিয়ম দেওয়া আছে আপনারা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন বন্ধুরা নাম্বার আটে আছে এস এম এসের মাধ্যমে আবেদন শুরুর তারিখ একই ডিসেম্বর দুই এবং শেষ তারিখ হলো একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারো আপনারা এই জিনিসটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন আমরা অনেকে আছি যারা হয়তো আবেদনের লাস্ট ডেটটা না জানার কারণে আমরা আবেদন করতে পারি না এস এম এসের মাধ্যমে আবেদন শুরুর তারিখ হলো একই ডিসেম্বর একই ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এবং শেষ হয়ে যাবে একত্রিশে ডিসেম্বর মানে বরাবর এক মাস সময় থাকবে আপনাকে আবেদন করার জন্য নাম্বার নয় আসে বন্ধুরা বিএনসিসি সেনা সন্তান ও কারিগরি ট্রেডে ভর্তি ইচ্ছুক পুরুষ প্রার্থীগণ সাধারণ পেশায় ভর্তি হতে হলে আগ্রহী হলে উপরোক্ত নিয়মে এস এম এসের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করতে হবে নাম্বার দশে বন্ধুরা যেটা আছে সেটা আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে কেউ ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করবেন না হ্যাঁ বন্ধুরা এটা একদমই বাস্তব একটা কথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে হলে কোনো প্রকার টাকা পয়সা লাগে না আপনার যদি যোগ্যতা হয় আপনি যদি যোগ্যতা পরিপূর্ণ হন তাহলে আপনার চাকরি এমনিতেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ নাম্বার এগারোতে আসে বন্ধুরা এস এম এস ও অনলাইন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের অনুসন্ধানের জন্য শুধুমাত্র টেলিটক মোবাইল হতে ওয়ান টু ওয়ান নম্বরে কল করলে যে কোনো তথ্য জানা যাবে আপনি যদি তাদের আপনার ভর্তি সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার নিয়ে আপনার যদি জানতে ইচ্ছুক হন তাহলে আপনি ওয়ান টু ওয়ান নম্বরে কল করলে আপনাকে ওনারা সব কিছুই বলে দিবে নোট এখানে একটা বলা আছে মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সৈনিকের পরিবর্তে এফ সৈনিক টাইপ করে এস এম এস প্রেরণ করতে হবে নাহলে হবে না তারপর প্রথম এস এম এস প্রদান করতে হবে এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে এফ সৈনিক স্পেস ফার্স্ট থ্রি লেটার্স অফ এস এসি বোর্ড স্পেস রোল স্পেস পাসিং ইয়ার স্পেস ডিস্ট্রিক্ট কোড তো বন্ধুরা নাম্বার বারোতে যেটা আছে সেটা হলো রেজিস্ট্রেশন চলাকালীন সময়ে প্রার্থীক্ষণকে অনলাইনে প্রবেশপত্র প্রিন্ট করে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে আপনি যদি প্রবেশপত্র প্রিন্ট করে আপনার কাছে সংগ্রহ করে না রাখেন তাহলে আপনি পরবর্তী তার প্রবেশপত্র রেজিস্ট্রেশন করে শেষ হলে আপনার প্রবেশপত্র প্রিন্ট করতে পারবেন না পরবর্তীতে আপনি আর মাঠও দাঁড়াতে পারবেন না শুধু শুধু আপনি আবেদন করে রাখতে হবে কিছু করার থাকবে না তখন তো বন্ধুদের একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনারা অবশ্যই আবেদনপত্রটা সংগ্রহ করে রাখবেন তো বন্ধুরা এখানে আমি আপনাদেরকে একটা বিষয় আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি যে এস এম এসের মাধ্যমে আবেদন শুরুর তারিখ একই ডিসেম্বর দুই হাজার এবং শেষ তারিখ একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার তো বন্ধুরা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এখানে আপনার একটা লেখা দেখতে পাচ্ছেন নোট তারকা চিহ্নিত জেলাসমূহ হতে ওই পর্বে পুরুষের পাশাপাশি মহিলা সৈনিকও ভর্তি করা হবে বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে এখানে অনেকগুলো জেলা জেলা কোটা আছে মানে জেলার যে কোডগুলো আছে সেগুলোর পাশাপাশি যেমন পঞ্চগড়ের পাশে একটা স্টার আছে তারপরে ঠাকুরগার পাশে কিন্তু কোনো স্টার নাই সেক্ষেত্রে আমরা এটা দ্বারা কী বুঝি আমরা এটা দ্বারা বন্ধুরা এটাই বুঝব যে পঞ্চগড়ের যে মনে করেন যে পুরুষ যে মানে নিয়োগটা হবে তার পাশাপাশি মহিলাও নিয়োগ হবে কিন্তু ঠাকুরগাঁও তো মহিলা নিয়োগ হবে না দিনাজপুরে মহিলা নিয়োগ হবে নীলফামারিতে মহিলা নিয়োগ হবে না এ বন্ধুরা এটাই হলো এই স্টার তারকা চিহ্নটির কথা তো বন্ধুরা আসলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মূলত জেলা কোটা অনুযায়ী লোক ভর্তি করা হবে এক জেলার লোক অন্য জেলায় ভর্তি করা হবে না তবে সেনা সদস্যের সন্তান কারিগরি ও টিটিআইয়ের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো জেলা কোটা প্রযোজ্য হবে না তারপরে বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা যারা আছেন মুক্তিযোদ্ধার পোষ্যদের জন্য ভর্তির সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ত্রিশ পার্সেন্ট কোটা নির্ধারিত থাকবে প্রমাণস্বরূপ কোনো পদত্তি বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিযুদ্ধ সনদ এবং তাদের পোষ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র রিক্
বুয়া ঠিকানা বুয়া সনদপত্র অথবা বুয়া তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে বর্তি তথ্য উদ্ঘাটিত হলে চাকরির যে কোনো পর্যায়ে আইন আনক ব্যবস্থা বরখাস্ত কারণ সহ গ্রহণ করা হবে ভর্তি সংক্রান্ত কোনো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না আপনাদের কোনো সুপারিশ এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না আপনি যদি যোগ্যতা থাকে আপনি আমি আপনাদেরকে বারবার বলতেছি আপনারা কোনো দালাল চক্রে ফাঁদে ফটবেন না আপনারা আপনাদের যদি যোগ্যতা থাকে আপনাদের অবশ্যই চাকরি এমনিতে হয়ে যাবে তারপরে বন্ধুরা এখানে আরেকটা বিষয় এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে প্রতারণা বা আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হলে চাকরির যে কোনো পর্যায়ে চাকরিতে বহিষ্কার করা হবে স্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য একাধিকবার অযোগ্য বিবেচিত ভর্তিকরণকে আবেদন না করার জন্য অনুরোধ করা হলো এটা দ্যাটস মিন্স এটাই বন্ধুরা আপনার যদি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আপনি যদি আগে অনেকবার বাদ হয়ে থাকেন আপনার যদি কোনো পারমানেন্ট কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে তাহলে আপনাকে আবেদন করার জন্য মানা করতেছে তারা তা বন্ধুরা এটাই ছিল বন্ধুরা আজকের আমার এই যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের যে নিয়োগ বিক্রিত সেটার রিভিউ তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি আপনার থেকে ভালো লাগবে আর ভিডিওটি যদি কোনো কিছু যদি আপনারা যদি বুঝতে না পারেন আপনার যদি কোনো কিছু বুঝতে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন আমি আপনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো আর বন্ধুরা ভিডিওটি যদি আপনার থেকে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি একটু লাইক করবেন আর ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন যাতে করে তারা ভিডিওটি দেখতে পারে এই তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমার ভিডিওতে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম